హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ప్రీమియర్ అకాడమీ ద వరల్డ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది మనకొక వ్యూ రావాలి మనకొక విజన్ రావాలి ఒక ఐడియా ఎలా నెక్స్ట్ ఏంటి లైఫ్ డిగ్రీ తర్వాత ఏం చేయాలి సబ్జెక్టులు ఉండి మనం చదువు సరిగ్గా లేక పట్టించుకోకుండా నాకు చదువు అవసరం లేదు అంటే అసలు వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఉద్యోగం కూడా అవసరం లేదు ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టుకోవచ్చు బిజినెస్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది లేదు నో ప్రాబ్లం కానీ చదివి జాబ్ చేయాలి జాబ్స్ టూ టైప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రైవేట్ జాబ్స్కి వచ్చేసి ఏజ్ లిమిట్ ఉండదు ఓకేనా క్వాలిఫికేషన్లో క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి అంత పెద్ద మెరిట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఓన్లీ టాలెంటే ఆ టాలెంట్ కూడా ఏంటి అంటే మనం గొడ్డు చాకరీ చేయాలి దాన్ని మనం చెప్పుకోవాలంటే వెట్టి చాకరీ ఇదేంటంటే లైఫ్ టైమ్ లైఫ్ టైం చేయాలి నువ్వు కష్టపడుతూనే ఉండాలి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి నేను చెప్తా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదంతా మన లైఫ్ స్పాన్ మొత్తం ఇది లైఫ్ మన లైఫ్ లైన్ అనుకుందాం ఇక్కడ వరకు వచ్చాం ఇదంతా కూడాను మన పేరెంట్స్కి సంబంధించిన లైఫ్ మనం బతికాం అమ్మ నాన్నతోటి కాబట్టి ఇక్కడంతా సుఖపడ్డాం నో డౌట్ అసలు ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ పాటు కనుక మనం కష్టపడగలిగితే ఈ లైఫ్ మొత్తం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది లేదంటే ఈ సర్కిల్ మొత్తం వేసుకోవాలి లైఫ్ మొత్తం కష్టపడాల్సిందే ఒక్క వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓన్లీ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కనుక మీరు కనుక కష్టపడగలిగితే మ్యాక్సిమం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇన్నఫ్ అసలు మంచి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి సార్ అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మనకు వస్తాయా చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇంకోటి అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మనకి ఎందుకు వస్తాయి అదేంటి ఎందుకు రావు అంటే ఇప్పుడు పడుతున్న రిలీజ్ అవుతున్న నోటిఫికేషన్లు అన్నీ వందల వందల వేలు వేలు అన్నీ ఎవరికి వెళ్తున్నట్టు అంతరిక్షం నుంచి ఏలియన్స్ ఏమన్నా సెలెక్ట్ అయ్యి వెళ్తున్నారా మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళే సెలెక్ట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు పదహారు వేలు పదహారు వేలు వేకెన్సీస్ ఇప్పుడు పోలీస్ జాబ్స్ వచ్చినాయి ఎవరు ఇది మనతో పాటు ఉండేవాడే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండేవాడు రన్నింగ్ బాగా చేసేవాడు బాగా కష్టపడి చదివేవాడు మనం కష్టపడటం చేత కాక కష్టపడలేక తెలి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావు అని చెప్పేసి ట్యాగ్ లైన్ కడ కట్టించుకుంటాం ఆ ట్యాగ్ లైన్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా బలే ఇస్తారు అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్ అరే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇప్పుడు చూ ఉద్యోగాలు మనకెందుకు వస్తాయి అంటారు ఓసీలు బీసీలు ఈ ఈ పిచ్చి మాటలు ఎస్సీ ఎస్టీలు కూడా వచ్చేసింది ఎస్సీ ఎస్టీలు వాళ్ళు కూడా అదే అంటున్నారు ఇంకా మరి పోస్టులు ఎవరికి వెళ్తున్నట్టు ఖచ్చితంగా రెండు కేటగిరీ అన్ని కేటగిరీస్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతున్నారు వెళ్తున్నారు పోస్టులు లేవు పోస్టులు లేవని ఎందుకు అనుకోవాలి మనం నేను ఒక్క మాట చెప్తా అసలు జాబ్స్ మీరు కనుక సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అయితే ఏమేమి జాబ్స్ ఉంటాయి అనేది ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చెప్తాను చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ బ్యాంక్స్ దీన్ని ఐబిపిఎస్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ అని చెప్పేసి ఇది ముంబైలో ఉంటుంది బ్రాంచ్ మెయిన్ హెడ్ ఆఫీస్ ఒక్కటే ఒకటి బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఇది ఇండియాలో ఉన్న నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ మొత్తానికి రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు అన్నిటికీ కూడాను క్లర్క్ అటెండర్ దగ్గర నుంచి ఓకేనా మేనేజర్ వరకు అన్ని పోస్టులని ఫిల్ చేసేది ఇదే దీంట్లో ఏమేమి పోస్టులు ఉంటాయంటే క్లర్క్స్ పిఓస్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఏంటిది బ్యాంక్స్లో ఫస్ట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏమిటండి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ దేనా బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడాను కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ నెక్స్ట్ వీటితో పాటు ఆర్ఆర్బీస్ అంటే ఏంటంటే వీటిని రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఓకేనా ఒకప్పుడు డక్కన్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఉండేది ఇప్పుడు తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఐడియా ఉందా మీకు 
నెక్స్ట్ ఏపీజీవీబి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ అంటే ఇలాంటి బ్యాంకులన్నీ కూడాను రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ వీటిలో క్లర్క్స్ సేమ్ పిఓస్ సేమ్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు సపరేట్ కుంపటి పెట్టుకున్నాడు ఎవరు అంటే ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ అంటే అందరికి ఐడియా ఉంది కదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏమేం పోస్టులు పడతాయంటే సేమ్ దీంట్లో కూడా క్లర్క్స్ పిఓస్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ అయిపోయింది ఇక ఇది ఆల్రెడీ ఇవన్నిటికీ క్యాలెండర్స్ వచ్చేసినాయి సెప్టెంబర్ ఇవి వీటిని జూలై నుంచి నోటిఫికేషన్లు అన్నీ వరుసగా ఉంటాయి జూలై ఫస్ట్ వీక్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి దీన్ని స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అంటాం స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అసలు ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఇండియాలో ప్రెస్టీజియస్ ఎగ్జామ్ ఏంటి టాపెస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సివిల్స్ ఓకేనా యూపీపీఎస్సి ఓకేనా అయితే ఆ యూపీఎస్సికి సంబంధించి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ మొత్తం కూడాను వాటికి సంబంధించిన అవన్నీ కూడాను కేటగిరీస్ అయిపోతాయి తర్వాత కేటర్ ఏంటి ఈ ఎస్ఎస్సి ద్వారా వెళ్తుంది అంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ దీంట్లో ఏమేమి పోస్టులు ఉంటాయి ఎంటిఎస్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో ఇది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రన్ అవుతున్న నోటిఫికేషన్ దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి సార్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఎలిజిబిలిటీ తర్వాత సిహెచ్ఎస్ఎల్ దీనికి ఇంటర్ ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ అయిపోయింది సిజిఎల్ డిగ్రీ ఇవన్నీ పాస్ చాలు ఇంకేం వంటలా ఓన్లీ జస్ట్ పాసే వీటిలో డిపార్ట్మెంట్లు ఏంటి అని చెప్పి కనుక అనుకునేటట్టయితే చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్లు అంటే నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ సిబిఐ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఓకేనా డ్రగ్స్ అండ్ నార్కోటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడాను మొత్తం కలిపి ఇరవై తొమ్మిది డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్స్ పోస్టులు కూడా దీని కిందకే వస్తుంది పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే వీటి స్థాయి చూడండి ఇవి వీటికి శాలరీ కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే కనుక దీనికి వచ్చేసి ఇరవై వేల ఐదు వందలు ఎంటీఎస్ టెన్త్ క్లాస్ ఎలిజిబిలిటీ జాబ్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ దీనికి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సిజిఎల్ నియర్లీ ఎయిటీ థౌజండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ థౌజండ్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ అటు ఇట్లో అర్థమైందా నెక్స్ట్ వీటితో పాటు ఆర్ఆర్బి రైట్ మీరు అనుకున్నదే కరెక్ట్ అంటే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో ఏమేం పోస్టులు ఉంటాయి ఏంటి అంటే అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ ఏఎస్ఎం ట్రాఫిక్ అప్రెంటిస్ ఎంక్వైరీ కమ్ రిజర్వేషన్ క్లర్క్ కమర్షియల్ క్లర్క్ గూడ్స్ గార్డ్ తర్వాత టీసీల్ ఆర్టీఈ టికెట్ కలెక్టర్ ఆర్ టికెట్ ఎగ్జామినర్ టికెట్ కలెక్టర్ ఎక్కడ ఉంటాడు ట్రైన్లో ఉండడు గుర్తుపెట్టుకోండి టికెట్ని కలెక్ట్ చేసుకునేవాడు టికెట్ కలెక్టర్ ట్రైన్లో టీసీ వస్తే టీసీ టీసీ వచ్చాడు అంటారు టీసీ అనకూడదు ఆయన్ని టీఈ అనాలి టికెట్ ఎగ్జామ్ ఎవరు టికెట్ ఉందో లేదో చూసి ఇచ్చి మైలిపోతాడు మళ్ళీ టికెట్ కలెక్టర్ ఎవరంటే స్టేషన్ బయట కూర్చొని బయటకు వచ్చేటప్పుడు టికెట్ అతను తీసేసుకొని మనల్ని బయటకు పంపించేస్తాడు అతన్ని టికెట్ కలెక్టర్ అంటారు మీకు మంచి విషయం ఏంటంటే మూడు లక్షల వేకెన్సీస్ రాబోతున్నాయి ఇయర్ ఎండింగ్లో ఈ ఇయర్ ఎండింగ్లో ఈ సంవత్సరం చివరిలో మూడు లక్షల వేకెన్సీస్ అబౌట్ టూ ల్యాక్స్ వాళ్ళు నియర్లీ అంటే టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లస్ అని చెప్పి అంటున్నారు రౌండ్ ఫిగర్ త్రీ ల్యాక్స్ దీంట్లో ఈ కేటగిరీస్కి సంబంధించి కనుక మనం చూసుకునేటట్టయితే ఖచ్చితంగా వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ మనకు సంబంధించి ఉంటుంది ఇందులో జ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన అంటే మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ చెప్పిన ప్రకారం నైంటీ థౌజండ్ టీసీలు టికెట్ ఎగ్జామినర్స్ ఉన్నాయంట పోస్టులు అర్థమైందా రైట్ ఇవన్నీ కూడా ఇయర్లీ పడే నోటిఫికేషన్స్ ఇవి ఐబిపిఎస్కి సంబంధించి కానివ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్బీఐ కానివ్వండి ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి కానీ ఇవ ఇవన్నీ కూడాను వన్ ఇయర్వి 
ఇవన్నీ వన్ ఇయర్వి ఇది ప్రజెంట్ నోటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళా ఇలా నోటిఫికేషన్ వస్తుందో లేదు తెలియదు ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ రెడీలో ఉన్న నోటిఫికేషన్ ఇవి కాక మళ్ళా ఆర్బిఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్లర్క్స్ అలాగే పివోస్ ఓకేనా క్లర్క్స్ పివోస్ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఈ క్లర్క్స్ పివోస్ ఆర్బిఐ తర్వాత ఈపిఎఫ్ తర్వాత ఈఎస్ఐ ఇవి టూ ఇయర్స్ కోసారి ఇవన్నీ కూడా టూ ఇయర్స్ కోసారి పడతాయి నోటిఫికేషన్స్ ఇవి మీకు నీట్గా పక్కన వేస్తున్నా టూ ఇయర్స్కి అంటే రఫ్గా ఇప్పుడు మనం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈ డేట్ నుంచి నెక్స్ట్ డిసెంబర్ వరకు నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ వరకు అంటే ఈ సంవత్సరం పడే నోటిఫికేషన్లు నెక్స్ట్ ఇయర్ పడే నోటిఫికేషన్లు నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ పడే నోటిఫికేషన్లు అంటే టూ ట్రిప్స్ అయితే మనం చూస్తాం కదా షూర్ కదా ఆ టూ ట్రిప్స్ అంటే ఏమైనా నోటిఫికేషన్లు ఎన్ని పోస్ట్ ఎన్ని జాబ్స్ రాస్తామో ఎన్ని రిక్రూట్మెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తామో చూద్దామా ఒకసారి ఇవి త్రీ ఇవి త్రీ మొత్తం ఎన్ని సిక్స్ ఇవి త్రీ ఇవన్నీ ఎన్నండి ఇవి త్రీ ఇవన్నీ ఎన్ని ఫైవ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవి వచ్చేసి టూ ఇయర్స్కి చెప్తాయి ఇవి వచ్చేసి మొత్తం ఎన్ని టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎగ్జామ్స్ సరే ఈ రెండు వచ్చేసి ఇయర్లీ కాదు కాబట్టి కన్సిడర్ చేయొద్దు ఇవి చూద్దాం సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ సార్ ఎంత టూ ఇయర్స్ టూ ట్రిప్స్కి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ ఎంత థర్టీ త్రీ అంటే ముప్పై మూడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేను స్టేట్కి అసలు రాలే ఇంకా నేను స్టేట్కి ఇంకా రాలేదు ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముప్పై మూడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు రాస్తున్న ఈ ముప్పై మూడు ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి థర్టీ త్రీ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఓన్లీ అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే అబ్జర్వ్ చేశారా ముప్పై మూడు పరీక్షలకి ముప్పై మూడు సిలబస్లు డిఫరెంట్ సిలబస్లు కనుక్కుంటే ఇంకా అంతకంటే నరకం లేదు ఒకవేళ నాలుగు రోజులు రాయండి రా బాబు అని చెప్పినా కానీ చాలా సార్లే సార్ ఇంక చెప్పింది ముప్పై మూడు సిలబస్లు మేము ఎక్కడ చచ్చేది దానికన్నా ఇంకేం లేదు మా ప్రాణాలు పోతాయి ఇంకా మమ్మల్ని చంపేయండి అంటారు మీరే ముప్పై మూడు పరీక్షలకి కలిపి ఒకటే సిలబస్ అయినప్పుడు నేను ఒక్క మాట చెప్తున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సీరియస్గా కూర్చొని ప్రిపేర్ అయితే ముప్పై మూడు ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు ఒక్క ఎగ్జామ్ కూడా రాదా అంత చీప్ పొజిషన్లో ఉన్నాం మనం ఆలోచించండి అంత వరస్ట్ పొజిషన్లో అయితే లేం కదా కనీసం ఒక్క ఒక్క ఎగ్జామ్ అన్న డెఫినెట్గా మనకు సింక్ అయ్యి తగ్గుతుంది ఇన్ని నోటిఫికేషన్స్ పడుతున్నప్పుడు అన్నిటికీ ఒకటే సిలబస్ అదే అర్థమెటిక్ అదే రీజనింగ్ అదే ఇంగ్లీష్ అదే జీకే ఎటువంటి చేంజ్ లేదు వీటిల్లో హ్యాపీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చిందంటే జాబ్ వచ్చేసినట్టే ఇక్కడ చిన్న విషయం చెప్తా మీరు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నారు నేను ఒక మాట చెప్తాను నార్త్ ఇండియా కనుక అయ్యేటట్టయితే అక్కడ ఒక కాలేజీ పేరు కనుక చెప్పేటట్టయితే ఎగ్జాంపుల్కి ఎక్స్ వై జెడ్ డిగ్రీ కాలేజ్ అని కింద ఇంక్లూడింగ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అంటాడు నేను షాక్ అయ్యా నేను చూసి అక్కడ బోర్డులు ఎక్కడన్నా మనకి మన డిగ్రీ కాలేజీలు చూస్తే రెండు రాష్ట్రాల్లో కింద ఏమని ఇస్తారు గవర్నమెంట్ రికగ్నిషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటాం కానీ అక్కడికి వెళ్తే అసలు గవర్నమెంట్ పేరే రాయరు అక్కడ రాసేది ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఒక కొంతమంది స్పెషల్లీ విత్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎవరు స్టైలిష్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళది అంటే ఎస్ఎస్సిలో పడే ఉద్యోగాలు అంటే ఎస్ఎస్సిలో వచ్చే ఉద్యోగాలను ముందుగానే వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఇదిగో ఇవి హైలైట్ చేస్తున్నారండి 
sorry one second ssc 10th class vaadu 10th 10th class eligibility avutho unna post la degara nunchi vaa degree first year join avvangane etuvanti paristhithullo kodanu vaallu okka notification kuda odil pettaru mana vaallu em chestaru degree ayipoyin tarvata modaladtaru inga andukane mana vaallu andar kodanu time taken aitundi inkoti vachese chaala years waste ayipothundi asalu degree final year varaku enduku wait cheyali final year ayipoy varaku సెకండ్ ఇయర్ నుంచే ఫైనల్ ఇయర్ నుంచే అసలు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి సరే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మనకు తెలియదు మనకి చెప్పలేదు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి తీసేసాయి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ మన మాస్టర్లు సిలబస్ చెప్పేసారు కదా పాపం వాళ్ళ తల ప్రాణం తోకొస్తున్నది అలాంటిది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి చేయాలి అంటే కష్టం వాళ్ళకి ఇప్పుడు స్మార్ట్ మొబైల్స్ వచ్చేసినాయి అందరి దగ్గర నువ్వు జాబ్స్ ఏంటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మీరు ఎతకాలి టెక్నాలజీ మొత్తం మీ అరచేతికి వచ్చేసినప్పుడు మీరు ఎతకాలి మీరు ఎతికి పిల్లలందరికీ చెప్పుకోవాలి సారీ నోటి అరే ఈ నోటిఫికేషన్ పడ్డాయి రా ఈ నోటిఫికేషన్ పడ్డాయి అని అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు ఏ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటికి ఇక్కడ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీస్ మనం పెట్టుకొని మన డిగ్రీలు అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ నాకు ఎవరు ఉద్యోగం లేదు ఉద్యోగం నీ దగ్గరికి రాదు నువ్వు ఉద్యోగం దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా సార్ నోటిఫికేషన్ పడినప్పుడు మా నాన్న అప్పుడు అప్లై చేద్దాం అప్పుడు రాయమన్నాడు సార్ అప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వమన్నాడు ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం వండుకోకూడదు ఆకలి వేస్తుంది అని తెలుసుకొని అన్నం వండాలి ఎందుకంటే ఆకలి వేసిన తర్వాత అన్నం వండితే తినే ఓపిక కూడా ఉండదు సామెత ఉంది కదా దాహం వేసినప్పుడు బావి తవ్వకూడదు దాహం వేస్తుంది దాహం తీర్చుకోవాలి భవిష్యత్తులో అని బావి తవ్వాలి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని ప్రిపేర్ అవ్వాలి వచ్చింది అని ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళకి సెలక్షన్ కష్టం అర్థమవుతుందా ఇంకోటి చాలా మందికి పెద్ద డౌట్లు ఉంటాయి ఏంటి అంటే సార్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ రాస్తా అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే సార్ అర్థమెటిక్ అంటే లెక్కలు కదా మాకు లెక్కలు రావంటారు నేను కూడికల దగ్గర నుంచి నేర్పిస్తా అడిషన్స్ దగ్గర నుంచి నేర్పిస్తా నీకు ఎందుకు రావు నేను చూస్తా అరే చెప్పేవాడు కరెక్ట్గా ఉండాలి ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు కరెక్ట్గా ఉండాలి అప్పుడే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది చెప్పేవాడు ఎంత చించుకున్న ఉపయోగం లేదు అలా అని రాసి ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా కానీ చెప్పేవాడు లేకపోతే ఉపయోగం లేదు రెండు సింక్రనైజ్ అయినప్పుడే సెలక్షన్ వస్తుంది వర్క్ చేయాలి సర్టిఫికేట్ కోసం డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కోసం మీరు పాటు పడుతున్నారు ఆ సర్టిఫికేట్ ఏం చేయాలి వాడాలి ఎక్కడ జాబ్స్కి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి దాన్ని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుని కనుక మీరు కనుక ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టు అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఇందాక చెప్పిన థర్టీ త్రీ రిక్రూట్మెంట్స్లో గ్యారంటీ ఇంకో రెండు కూడా ఉన్నాయి ఇవి ఎల్ఐసి ఉన్నాయి ఎల్ఐసి సంబంధించి అవి అవి ఒక రెండు రిక్రూట్మెంట్లు మొత్తం దాదాపుగా థర్టీ ఫైవ్ నో నోటిఫికేషన్స్ టూ ఇయర్స్కి అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్యాన్లో మీరు ఈజీగా రాసేయచ్చు మూడున్నర నాలుగు నెలల సిలబస్ అయిపోయింది అంటే అక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం గ్రాండ్ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ వరుసగా ఎందుకు రాదు మీరు పక్కోళ్ళకి చెప్పే స్థాయికి తీసుకొస్తాం ఆ స్థాయికి రావాలి మీరు తపన పడాలి కష్టపడాలి సార్ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను ప్రిపేర్ అవుతా ఖచ్చితంగా హోల్ హార్టెడ్ చెప్తున్నా ఇంకోటి ఫీజు కూడా బయటికి వెళ్తే మీకు చాలా హెవీ ఫీజు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలన్నా కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు మళ్ళీ హాస్టల్ ఖర్చులు ఇవన్నీ చూసుకుంటే చాలా తక్కువ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మొత్తం స్క్రీన్ ఎంత బా ఎంత క్లియర్ గా ఉందో మంచిగా ఏ క్లాస్ అయిపోగానే మన దగ్గర ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోగానే ఆ రోజు మీకు సేవ్ అయిపోతుంది క్లాస్ ఎన్ని సార్లు కావాలంటే అన్ని సార్లు చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మిస్ అయినా హ్యాపీగా క్లాస్ చూసుకోవచ్చు
అర్థమేటిక్ కి లెక్కలకు భయపడాల్సిన పని లేదు రీజనింగ్ అందరికి ఈజీ అర్థమైందా రీజనింగ్ అందరికి ఈజీ ఇంగ్లీష్ జీకే ఈ రెండు చెప్పినట్టుగా దయచేసి చెప్తున్నానన్న మీరు అందరు కూడా చెప్పినట్టుగా వర్క్ చేయండి ఇంగ్లీష్ కానీ జీకే కానీ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చెప్తే అంత హార్డ్ వర్క్ చేయండి గ్యారంటీగా సక్సెస్ మీ దగ్గర ఇక్కడ ఇంకో చిన్న మ్యాజిక్ ఇంగ్లీష్ కానీ జీకే కానీ ఏదో ఒకటి కనుక మీరు వచ్చింది అంటే మీకు జాబ్ వచ్చినట్టే ఏదో ఒక దాంట్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ అయ్యారంటే కనుక మీకు ఒక జమ్మిక గ్యారంటీ జాబ్ వచ్చేసినట్టే అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ మేము చూసుకుంటాం ఇంగ్లీష్ జీకే వచ్చేసి మేము చెప్పినట్టుగా మీరు చేయాలి అర్థమైందా మేము చెప్పినట్టుగా మీరు చేయాలి కష్టపడాలి కష్టపడతారు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ కష్టపడగలిగితే కనుక ఆ తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్లు రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మీరే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు పడుతుంది ఎప్పుడు పడుతుందని ఆకలిగా ఉన్న సింహం లాగే ఎదురు చూస్తారు మీరు నో డౌట్ అందులో ఇన్ని రిక్రూట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి మనకి దేవుడు రాసిపెట్టిన జాబ్ ఒక్కటి ఉంటుంది గ్యారంటీగా అర్థమైందా ఆ రాసిపెట్టిన ఒక్క జాబ్ గ్యారంటీగా మందే అవుతుంది ఓకే మీ మీ లెక్చరర్స్ మీ అమ్మ నాన్న అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా గాయస్ రైట్ సో మీకు సంబంధించి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చాను ఇంకేమన్నా ఉంటే కనుక శాసనం అడగంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు నో ప్రాబ్లం రైట్ ఇంకోటి మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను అనొచ్చు సార్ నాకు అర్థమవుతుందో లేదో తెలియదు స్టార్టింగ్ నేను ఫీజు కట్టేస్తే కనుక ప్రాబ్లం కాదు సార్ అని చెప్పని మాస్టర్ వాళ్ళు చెప్తారు మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ముందు జాయిన్ అవ్వండి తర్వాత ఫీజు పే చేద్దురు కానీ ఓకేనా వన్ వీక్ కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ అయితే వినండి ఏనా ఓకే రైట్ గాయస్ ఓకేనా రైట్ అప్పటి వరకు మీ సుబ్రహ్మణ్యం సార్ మీతోటి మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు మీతో ఉంటారని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాము ఓకేనా గాయస్ ఇంకోటి మీరు చివరిసారిగా చెప్తున్నా మీకు వచ్చే డౌట్ సార్ మీ ప్రీమియర్లోనే ఎందుకు చేరాలి లాస్ట్ డౌట్ అక్కడే ఎందుకు చేరాలి నా డౌ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీకు వచ్చే డౌట్లు కూడా ముందు నేనే చెప్తాను ఎందుకు చేరాలి అంటే ఒకటే ఐబిపిఎస్ విన్నారు కదా ఐబిపిఎస్ అని దానికి సంబంధించి ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ అని కండక్ట్ చేస్తుంటుంది ఎప్పుడు ప్రతి బ్యాంక్ ప్రతి నోటిఫికేషన్కి ప్రీ ఎగ్జామ్ టైం ట్రైనింగ్ అని చెప్పేసి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తుంది ఒక వన్ వీకే అంటే ఊరికి బ్రషింగ్ క్లాసెస్ అనమాట స్టేట్ మొత్తానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కే ఇస్తుంది పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మన ఇన్స్టిట్యూట్కే ఇస్తుంది ఏపీలో ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇవ్వటం అదేంటి అంటే ఐబిపిఎస్ కూడా క్రైటీరియా ఏం చూస్తుంది అంటే ఐబిపిఎస్ చూసేది సెలక్షన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ దాన్ని బట్టి ఇంకోటి గవర్నమెంట్ హాల్ టికెట్స్లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ హాల్ టికెట్స్లో ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్కి వెన్యూ ప్రీమియర్ అకాడమీ అని పడిన ఏకైక ఇన్స్టిట్యూట్ మంది ఇదే కాకుండా సాక్షి ఛానల్లో మన డెమో క్లాసెస్ అనేది చాలా ఉంటాయి సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ అని చెప్పి యూట్యూబ్లో మీరు క్లిక్ చేసేటట్టయితే మన ఛానల్స్ అన్నీ ఉంటాయి మీరు హ్యాపీగా చూడవచ్చు ఓకేనా గాయస్ రైట్ మంచి నోటిఫికేషన్లు ఉన్నాయి ప్లీజ్ ఎవ్వరూ కూడాను డివియేట్ అవ్వద్దు గట్టిగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఇప్పుడు పోలీస్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి నోటిఫికేషన్స్ పోలీస్ జాబ్స్ కూడా సపరేట్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ కాబట్టి మీరు అందరూ కూడాను గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యే మోటోతోటి దయచేసి రెడీ అవ్వండి ఓకేనా గాయస్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే